Các bạn bật file thực hành lên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về layer trong Photoshop. Để kích hoạt layer, các bạn nhấn phím F7 trên bàn phím hoặc là vào Windows. Chọn layer. Một cách khác nữa là biểu tượng của nó đây. Các bạn bấm vào đây. Đây là bảng hộp thoại layer, các bạn có thể kéo thả, thu gọn lại hay kéo dài ra. Khi mở một tấm hình lên, các bạn thấy biểu tượng tấm hình có cái khóa, tức là nó đang khóa cái layer background bên dưới. Chúng ta kích đúp hai lần chuột trái vào và khóa ra. Tôi ok luôn. Nếu muốn các bạn thể đặt tên. Bây giờ tôi ok, mở khóa. Hiện tại chúng ta đang ở layer 0. Muốn tạo thêm một layer, các bạn bấm vào biểu tượng này, new layer hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl Shift N để tạo layer mới. Giờ dĩ cái layer chúng ta tạo ra nó không che cái hoa này bởi vì nó đang hiển thị dạng trong suốt. Bây giờ chúng ta chọn cho nó một màu. Ví dụ tôi chọn màu này. Tím nhạt, ok. Các bạn dùng tổ hợp phím Alt Delete để tô màu của layer này. Thì các bạn thấy ngay rằng layer chúng ta đang trong suốt, tôi nhấn tổ hợp phím này thì màu ở đây sẽ là màu tím. Alt Delete. Layer trên của chúng ta layer màu tím đã che cái layer hoa bên dưới rồi. Thì có nghĩa rằng hai cái layer này đang trồng lên nhau. Các bạn hãy tưởng tượng như hai tờ giấy vậy. Tờ giấy bên dưới là bông hoa này. Tờ giấy bên trên là màu tím. Nếu tôi dội màu tím vào đây. Thì màu tím sẽ che bên dưới. Tức là che cái hình bông hoa của chúng ta. Nhưng nếu như chúng ta ẩn. Thì hình bông hoa lại hiện ra. Còn hiện lại thì bị che. Tôi có thể chứng minh như sau. Chúng ta về lệnh di chuyển. Kích hoạt auto select và chọn layer. Tôi cầm layer tím này. Tôi kéo ra. Hình hoa chúng ta vẫn ở bên dưới các bạn ạ. Vì vậy bản chất của cái layer này nó như hai tờ giấy thôi. Ví dụ bây giờ tôi làm một tờ giấy thứ ba, tôi bấm vào new layer. Tôi chọn màu khác nữa. Tôi chọn màu nghiêng đỏ, hồng tí. Thay vì chúng ta dội lên hết layer này thì tôi kéo vùng chọn. Tôi nhấn tổ hợp phím Alt và Delete để tô cái màu khoa bên trên. Và nhấn cầm chân D bỏ chọn. Thì các bạn nhìn cái layer ở đây này layer thứ hai của chúng ta, chúng ta chỉ tô màu một vùng thôi, ở dưới chúng ta tô hết, trên chúng ta tô một vùng. Tôi về lệnh di chuyển thì tôi di chuyển một vùng mà thôi. Và khi di chuyển thì ở đây cũng hiển thị di chuyển. Rõ ràng, layer nào càng cao thì nó sẽ che layer thấp hơn. Đây là bản chất làm việc layer trong Photoshop. Các bạn có thể di chuyển các layer với nhau. Ví dụ như tôi nhấn chuột trái vào layer thứ hai, nhấn chặt, kéo xuống vào khoảng giữa của hai layer này, tôi bỏ tay ra, thì thứ tự nó đã khác rồi. Thì layer tím lên trên cùng nó sẽ che layer dưới. Tương tự, tôi có thể kéo layer hoa từ dưới lên trên để nó che các layer còn lại. Do cái hoa này nó tràn với màn hình rồi trong cái vùng làm việc chúng ta, thì nó che hết các layer còn lại. Chúng ta có thể kéo nó sang. Hoặc là đây, biểu tượng trong suốt, tức là chúng ta không fill màu gì vào đây hết. Còn nếu muốn chúng ta kéo xuống dưới cùng, chúng ta có thể thay đổi thuộc tính các layer với nhau. Tôi ẩn các layer đi bằng cách ẩn con mắt này. Tôi có thể sắp xếp lại vị trí của nó ở đây bật các layer còn lại rất dễ dàng phải các bạn nếu các bạn muốn xóa một layer nào đó thì các bạn làm như sau tôi chọn các layer tím tôi muốn xóa đi tôi kéo thả vào thùng rác thế là xong còn các bạn muốn nhân bản một layer tức là copy các bạn cầm layer này kéo thả vị trí new ở đây hoặc các bạn nhấn tổ hợp phím cần chân di tôi tạm thời xóa này đi tôi chọn layer này tôi nhấn cần chân di trên bàn phím hai layer đang cùng vị trí chúng ta phải di chuyển nó ra thì mới biết được Đúng không các bạn? Bây giờ tôi muốn chọn hai layer này, tôi cần chôn chọn thêm. Tôi xóa đi. Tôi sẽ mở thêm một vài cái layer mới bằng cách mở thêm một vài tấm hình. Tôi nhấn cần chân ô trên bàn phím. Tôi kéo hai tấm hình này, open lên. Tôi lần lượt kéo từng tấm hình một qua cái tấm hình gốc của chúng ta bên này. Tôi bỏ tay ra. Và tấm hình thứ hai. Thì mỗi tấm hình tôi kéo qua nó sẽ hiển thị là một cái layer. Các bạn thấy không? Chúng ta có ba layer, ba bông hoa. Thuộc tính tiếp theo của layer đó là chúng ta có thể làm cho nó trong đục được. Nếu như tờ giấy các bạn không thể làm trong đục được nhưng vào trong Photoshop các layer tương tự các tờ giấy thôi nhưng mà nó có một cái khác biệt đó là chúng ta có thể tăng giảm white tức là độ trong đục. Ví dụ tôi chọn cái layer này. Tôi vào white tôi giảm thì chúng ta nhìn xuyên trong suốt, nhìn đằng sau luôn. Và tương tự cái này cũng vậy. Nếu bạn muốn về hiển thị 100% Chúng ta kéo này cao lên Là hiển thị gốc Nó sẽ không có độ trong đục ở đây Còn thành phần fill Tức là độ đậm nhạt của màu Nếu như các bạn không phân biệt được hai cái này Thì nó cũng tương tự opacity thôi Nhưng mà fill tức là chúng ta tô đậm hay tô nhạt Như kiểu các bạn cầm bằng bút chì Các bạn di nhiều lần cho một đường thẳng thì nó đậm hơn 
còn nếu như các bạn gì một lần thôi thì nó sẽ nhạt thôi đó chính là ý nghĩa của phiêu nó có thể tăng giảm phiêu khi vừa tác động đến màu sắc vậy là chúng ta đã cùng nhau hiểu đôi phần về layer rồi bây giờ tôi có một cái bài toán như sau nếu tôi cầm đối tượng này tôi giữ ship tôi chọn thêm thì bây giờ chúng ta có thể di chuyển đối tượng này cả hai cái được rồi tôi muốn chọn một đối tượng thôi nhưng mà muốn di chuyển cả hai cái cùng một lúc cơ thì chúng ta có một cái thuộc tính tiếp theo layer đó là link layer các bạn cần cho chọn thêm layer bên dưới tôi đang chọn hai layer này tôi bấm vào biểu tượng link tức là liên kết với nhau bây giờ tôi chọn cái layer dưới này sau đó tôi chọn lại thôi thì khi chúng ta di chuyển một đối tượng thì các đối tượng kia cũng sẽ di chuyển theo nếu các bạn muốn gỡ ra các bạn cần chôn chọn thêm sau đó ẩn link thì chúng ta gỡ cái liên kết này nha chúng ta có thể tạo rất nhiều layer để chúng ta quản lý nếu như có nhiều layer chúng ta sẽ rất khó khăn trong việc quản lý vì vậy Photoshop hỗ trợ chúng ta một tính năng nữa đó là gom nhiều cái layer thành một nhóm ở đây tôi sẽ gom hai cái layer trên cùng thành nhóm tôi cần chôn chọn thêm các bạn nhấn tổ hợp phím cần chôn g để tạo nhóm hoặc bấm biểu tượng này sẽ ra một cái nhóm và chứa hai cái layer này tôi nhấn cần chôn g trên bàn phím khi tôi phóng ra thì thấy hai layer và thu lại thì chúng ta không còn thấy nữa nếu như trong trường hợp công việc của các bạn không cần nhóm nữa chúng ta nhấn tổ hợp phím cần trên shift g để ra gỡ nhóm ra thì đây là ý nghĩa của việc tạo nhóm nếu như các bạn muốn chỉnh màu sắc trên một layer thì nó chỉ tác động trên một layer mà thôi tôi ví dụ trường hợp như sau tôi chọn layer trên cùng tôi vào image adjustment và vào phần vibrant tức là tức là chúng ta tăng độ sinh động màu sắc lên ví dụ tôi tăng vibrant lên thì các bạn thấy rằng màu đậm đà trông rất đẹp nếu tăng saturation màu sẽ rất chói Ok Các bạn chọn một layer và chỉnh màu sắc thì nó chỉ tác động ở layer đó thôi Tôi ok đóng lại Nếu như tôi chọn layer này Tôi vào tiếp tục tôi chỉnh Tôi muốn cho nó qua đen trắng chẳng hạn Thì tôi nhớ vào phần background Thì tấm hình của chúng ta đen trắng và trên là màu Có độ tương phản và rất ấn tượng Các bạn có thể chỉnh từng kênh một Còn bây giờ tôi ok luôn Mục đích chính là tôi chỉ phân biệt cho các bạn biết rằng Đứng ở layer nào chỉnh màu thì nó tác động layer đó